ఇళ్ళు మార్చుకున్న వాళ్ళంతా కూడా చాలా టాప్ అలాగే రమణారెడ్డి అనే ఆయన అమెరికా వెళ్ళి రిమ్స్ గా మారాడు ఈయన కూడా చాలా చాలా పైకి రావాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను పేరు మార్పులు అనే గొప్పతనం ఉంది అంతేగాక ఈయన చాలా గట్స్ ఉన్న దర్శకుడు మొదట రియల్ స్టోరీ అని ఒక సినిమా తీశాడు మా ఇంటి పక్కనే ఆఫీస్ ఉండేది నేను వెళ్ళి కూర్చుంటా ఉండేది ఎప్పుడు పబ్లిసిటీ కొత్త రకంగా ఉండాలి కొత్త రకంగా ఉండాలి అని డిజైన్స్ దగ్గర కూర్చుని చేయించుకునేవాడు ఒక సీనియర్ మోస్ట్ ఆర్టిస్ట్ డబ్బింగ్ చెప్పలేదు ఆ సినిమా చాలా రోజులు ఏం చేయాలండి అని ఒక చిన్న క్వశ్చన్ మార్క్ పెడితే తీసేయండి వేరే వాళ్ళతో చెప్పించండి రిలీజ్ చేయండి అంటే రెడ్డి గారు వెంటనే వాయిస్ మార్చేసి వేరే వాళ్ళతో ఆ సినిమా చెప్పించి సినిమా రిలీజ్ చేశాడు అంత గడుస్తున్న దర్శకుడు ఈ రిమ్స్ గారు ఈ సినిమాతో నువ్వు చాలా పైకి వెళ్తావా అంటే వెంటనే ఎక్కడికి వెళ్ళాడు అమెరికా వెళ్ళిపోయి అమెరికా వెళ్ళిపోయి అక్కడ కష్టపడి గ్రీన్ కార్డు సంపాదించి అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఈ సినిమా గుల అనేది ఒకసారి వస్తే కాదు అక్కడ సినిమా మొదలు పెట్టి ఈ గ్రీన్ కార్డ్ అనే సినిమా నైంటీ పర్సెంట్ అమెరికాలోనే షూట్ చేసి ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఇండియాలో ఇక్కడ కొంచెం మన వాళ్ళని మిక్స్ చేసి సినిమా ఫినిష్ అయిపోయింది గ్రీన్ కార్డ్ దీనిలో నిజంగా ఈ సినిమా అందరూ తప్పక చూడాల్సిన సినిమా ఆయన అమెరికాలో ఉన్న కష్టాలు తెలుగు వాళ్ళు పడే బాధలు అవన్నీ కూడా బాగా ఆకళింపు చేసుకున్న తర్వాత అవన్నీ కలిసి సినిమా తీశాడు గ్రీన్ కార్డ్ కోసం ఎన్ని తిప్పలు పడతారు గ్రీన్ కార్డు వచ్చిన తర్వాత అక్కడ పడే బాధలు ఏమిటి మన వాళ్ళు వెళ్ళి పెట్రోల్ బంకుల్లో లేకపోతే టీ బంకుల్లో పనిచేస్తూ అక్కడ నల్లవాళ్ళతో నల్లవాళ్ళని మన వాళ్ళని వాళ్ళు వైట్ పీపుల్ కాల్ చేస్తూ ఉంటే ఇవాళ రోజు ఒక న్యూస్ వింటూనే ఉన్నాం ఈ ట్రంప్ గారు వచ్చిన తర్వాత జాతి అహంకారం పెరిగిందని వాళ్ళు అక్కడ మన వాళ్ళని కాల్ చేస్తూ ఉంటే ఏమి చేయలేక పేపర్లోనూ టీవీలోనూ గోల పెడుతున్నాం తప్ప రియల్గా ఏమి చేయట్లేదు మనం దీనికి ఏం చేయాలి పిల్లల్ని ఇండియాకి తీసుకొచ్చేయాలా లేకపోతే అక్కడ కంటిన్యూ చేయాలా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా ఇందులో బాగా డిస్కస్ చేశాడు దీనిలో మన హీరోని ఫస్ట్ టైం పరిచయం చేశాడు ఇతని పేరు బా మనిషి బాగు కాదు పేరు కూడా చాలా బాగు పేరు నీ పేరు చెప్పు మోహన కృష్ణ శత్రుఘ్న రాయపాటి ఇంటి పేరుతో కూడా కలిపి ఎంత బాగుందో చూశారు కదా ఇతనికన్నా హైట్ ఉంది అందుకని షార్ట్ చేద్దాం ఆ పేరుని ఇండియాలో మోహన లేకపోతే శత్రుఘ్నాన్ని పిలుస్తారు మోహన్ అని పిలుస్తారు నీకేది ఇష్టం శత్రుఘ్నుడా లేకపోతే మోహనుడా శత్రుఘ్నుడు అందుకని తన పేరుని ఇవాళ నుంచి శత్రుఘ్నగా మార్చేద్దాం మన వాళ్ళు ఇవాళ అమెరికాలో పడే బాధలు వాటికి నివారణోపాయాలు ఏం చేయాలి ఎలా ఉండాలి ఇవన్నీ కూడా ఈ సినిమాలో చెప్పాడు ఈయన మేము దీనిలో నేను కూడా దీనిలో యాక్ట్ చేశాను హీరో ఫాదర్ గా ఇండియాలో మేము యాక్ట్ చేసాం అమెరికా వెళ్ళలేదు అమెరికాలో మొత్తం షూట్ చేసుకొచ్చారు మీరు శత్రుఘ్న చాలా బలశాలి అతను డ్రైవ్ చేసే మోటార్ బైక్ని కూడా నేను స్టాండ్ అయ్యలేను అందరి బలశాలి అటువంటి వెహికల్స్ న్యూయార్క్ మొత్తం ఎక్స్ప్లోర్ చేశాడు సాంగ్ బ్రహ్మాండంగా చాలా బాగుంటాయి లొకేషన్స్ అన్ని సినిమా చాలా రిచ్గా ఉంటుంది ఓ అమెరికాలో అమెరికా మొత్తం షూట్ చేసాడు ఇంకా మళ్ళీ వెళితే మళ్ళీ మనకి కొత్త లొకేషన్లు కూడా దొరకవు ఆ లెవెల్లో షూట్ చేశాడు కాబట్టి మీరంతా ఈ సినిమాని చూడాలని మీరంతా రెడ్డిగా రిమ్స్ గారిని ఎంకరేజ్ చేయాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఒక రోజు ఇక్కడ వీసా తీసుకొని అమెరికా చేరాక అతని లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది అదే ఈ సినిమా సాధ్యమైనంత వరకు సన్నివేశాలు విషయాలు కల్పితాలంట ప్రతి సినిమాలో నేను కూడా ఫస్ట్ కార్డ్ అదే ఇస్తున్నాను కలుపుతారని కానీ సినిమా మొత్తం నేను గత పదిహేను సంవత్సరాల్లో అక్కడ చూసిందే 
ఈ సినిమా పర్టికులర్ గా నేను శోభన రోజునే తమకు పుట్టబోయే పిల్లల్ని అమెరికా పంపించాలని నిర్ణయించుకునే జంటలకు అలానే తమ కోసం పిల్లల్ని కాకుండా విదేశాలకు లేబర్ని కంటున్న మా తల్లిదండ్రులు లాంటి తల్లిదండ్రులకి ఈ సినిమా అందుతామని ఎన్ఆర్ఐ ఒకప్పుడు మంచి అసలు ఒక ఇమేజ్ ఉండి ఏమైపోయిందంటే మాకు అక్కడ సేఫ్టీ పై మీకు ఇంకో విషయం చెప్తానండి ఎన్ఆర్ఐ గారు ఇక్కడికి వస్తే చాలా మంది చికెన్ స్మెల్ వస్తారు ఎప్పుడు పోసేస్తాం ఎప్పుడు పోసేస్తాం అంటే మా స్టేజ్ అలా ఉండి ఇండియాలో ఎక్కడికి వెళ్ళి నా ఎన్ఆర్ఐ దగ్గర వీటి ఫ్రీగా వదులు వస్తాయి వీటి దగ్గర ఎలా నొక్కాలనే ఆలోచన చాలా మంది అంటే మేము పర్సెంటేజ్ ఎక్కువ చూస్తాం మీ దగ్గర తోపుని ఎవరు చెప్పుకుంటారు నేను చెప్తున్నాను ఎవరు నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే మా పొజిషను ఇక్కడికైనా ఎక్కువ అక్కడ భయం సో టూ కంట్రీస్ లో కూడా మేము ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసే స్టేజ్ వచ్చింది అని మీరు రోజు పేపర్ లో చూస్తున్నారు అలాగే ఇందాక ఈ టీ షర్ట్ ఒక ప్రెస్ రిపోర్ట్ తో ఎందుకు చేయించాల్సి వచ్చింది అంటే కారణం మీరు చెప్పాలనుకుంటానండి దీనికి ఒక మెసేజ్ ఇచ్చాను చూడండి నేను అమెరికా యాక్చువల్లీ లాంచ్ చేస్తాను టీ షర్ట్ వాళ్ళకి ఒక పదిహేను రోజులకే గన్ దొరుకుతుంది మా గ్యాస్ స్టేషన్ బిజినెస్ అసలు వాళ్ళు వస్తారు ఒక టెన్ ట్వంటీ డాలర్స్ బీర్ తీసుకురావడానికి వాడు రావడమే మమ్మల్ని డబ్బులు అడుగుతాడు అడిగితే ఇమీడియట్గా గన్ తీద్దామని ఆలోచనతో వస్తాడు అంటే అంత సేఫ్టీ కూడా లేని ప్రదేశాల్లో మేము బతుకుతున్నాం చాలా మంది తెలియదు సో ఈ సీమ ఒకటి ఛాలెంజ్ పెడతాము మీరు చూడాలనే చూపించాను ఎందుకంటే అమెరికాలో ఉన్న వాళ్ళని కూడా సగం తెలిసాము సో అలాంటి తెలియదు ఇండియాలో తమ కారు వైఫర్ కూడా డ్రైవర్ వేయాలనే ప్రతి వాడు అమెరికాకు వచ్చి తమ పిల్లల డ్రైవర్ మారుస్తున్నందుకు ఎడవలు పోతున్నాడు అంటున్నారు అలాంటి కష్టపడుతూ అలా ఉంటూ ఎన్ఆర్ఐగా ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ మేము తక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయట్లేదు మా బ్రాండ్లకి ఏంటంటే ఈరోజు ఇక్కడికన్నా అక్కడ ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ అయిపోయాయి సో ప్లీజ్ దయచేసి ఇది ఒక రొటీన్ సినిమా కాదు ప్రతి ఒక్కరు చెప్పేదే మీ బోర్డింగ్ టాపిక్ ఇది మాట్లాడితే బట్ లొకేషన్స్ అమెరికా లొకేషన్స్ లో సీన్స్ టోటల్ గా అక్కడ జరిగేటి మీకు మీలో సగం మంది ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీస్ ఇండియాలో ఉండి ఎవడో ఒకటి అక్కడ ఉంటున్నాడు అమెరికా కూడా తక్కువ ఏం లేదు సో అందరికీ తెలిసినవే ఉంటాయేమో అని అనుకుంటున్నాను బట్ నా నమ్మకం ఏంటంటే డెఫినెట్ గా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఈ సినిమా సో ఇది జస్ట్ ఫస్ట్ లుక్ అండి విత్ ఇన్ వన్ వీక్ టెన్ డేస్ లో ఆడియో లాంచ్ చేస్తాం తర్వాత ఫర్దర్ గా వెళ్తాం ఈ రోజు జరుగుతున్న మర్డర్స్ ఏవైతే మీరు అంటున్నారో వాటికన్నా ఎక్కువ జరుగుతున్నాయండి అక్కడ బట్ దానిలో తప్పించుకుంటూ మేము సర్వైవ్ అవుతూ కొన్ని విషయాలు మీరు బయట తెరవట్లేదు సో ఈ సినిమాలో అది క్లియర్గా చూపించాను నేను మేము ఎలా బతుకుతున్నాం దయచేసి మీరు చూడండి అమెరికాలో ఎలా బతుకుతున్నారు వీళ్ళు తెలుసుకోండి క్యాప్షన్ యాక్చువల్లీ కింద లైవ్ పెట్టాను నేను అది ఇక్కడ లేదు దీంట్లో గ్రీన్ కార్డ్ లైఫ్ ఇన్ అమెరికా అదే ట్యాగ్ లైన్ అది సో ప్లీజ్ ఒక డిఫరెంట్ సినిమా నేను చెప్పండి మీకు రొటీన్ పాయింట్ అది బట్ ఒక అమెరికాలో నైంటీ పర్సెంట్ షూట్ చేసి ఒక డిఫరెంట్ పాయింట్ డిఫరెంట్ గా ప్రజెంట్ చేశాను డిఫరెంట్ గా మీ ఆశీర్వాదం ఉంటుంది అని థ్యాంక్ యూ సార్ గ్రీన్ కార్డ్ పేరెంట్ గానే ఫస్ట్ మన మైండ్ లో వచ్చేది అమెరికా గ్రీన్ కార్డ్ మేము ఈ సినిమా ఫస్ట్ అసలు ఎక్కడ స్టార్ట్ అయిందంటే నేను యుఎస్ లో నేను గ్రీన్ కార్డ్ కోసమే వెళ్ళాను అక్కడ చదువుకున్నాను అలా ఏదో టైం పాస్ మార్నింగ్ అవి ఇవి చేసుకుంటూ ఉన్న టైంలో నాకు మూవీలో ఆఫర్స్ రావడం మొదలు పెట్టాయి అలా ఫస్ట్ ఆఫర్ వచ్చింది సెకండ్ ఆఫర్ వస్తే నేను చూస్తూ ఉన్నప్పుడు సడన్గా నాకు గ్రీన్ కార్డ్ అనిపించింది అరే ఇదేదో అందరూ మన మన లైఫ్ లో అందరూ ఎన్ఆర్ఐస్ గా ఉండి అక్కడ సెటిల్ అవ్వాలనుకునే వాళ్ళందరూ లైఫ్ లో వెళ్లాల్సిన దారి కదా గ్రీన్ కార్డ్ ఏదో బాగుంది ఎలా అని చూస్తూ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు రమణ గారు పరిచయం అయ్యారు నాకు ఇమీడియట్ గ్రీన్ కార్డ్ అని చెప్పంగానే ఆ స్టోరీ చెప్పంగానే నేను ఎగిరి కనిపించినంత పని అయింది అక్కడ అండ్ ఎస్పెషలీ నాకు తండ్రి పాత్ర చంద్రబాబు గారు చేస్తున్నారంటే అప్పుడు నేను చాలా సంతోషపడ్డాను సో అలా ఈ గ్రీన్ కార్డ్ అనే మూవీలో ఆఫర్ రావడం రమణ గారికి చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి అండ్ తను చెప్పినట్లు ఈ మూవీ రెగ్యులర్ మూవీ కాదండి ఏదో మూవీస్ అన్ని యుఎస్ లో తీసారంటే ఎలా ఉంటుంది అక్కడికి వెళ్తారు ఏదో అక్కడ న్యూయార్క్ బ్రిడ్జ్ లిబర్టీ స్టాట్యూ అవి చూపించేస్తారు అంత అయిపోతుంది వచ్చేస్తారు 
కానీ ఇక్కడ ఎవ్రీ లొకేషన్ తను ఆచి తూచి సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు మొత్తం ఏంటంటే ఏముందండి ఇక్కడ లోకల్ డిజైన్స్ కూర్చో అంటే లేదు లేదు మీకు క్లైమేట్ బాగున్నా ఎట్లున్నా గానీ మీకు వెయిట్ చేసైనా గానీ బయటనే జనాలకి లొకేషన్స్ చూపించాలని లొకేషన్స్ అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి మరి ప్రతి ఒక్క ఆస్పెక్ట్ ని అంత జాగ్రత్తగా టేక్ కేర్ చేసి చాలా కష్టపడి తీసిన మూవీ ఇది